Ja kello lyö kaksi ja toivotan tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet tähän digipedagogiikan studioon, mikä tänään on aiheella avoimen oppimisen hyvät käytänteet ja katsaus muukeihin korkeakoulukentällä. Minä olen Satu Hakanurmi Digivisio 2030 hankkeesta ja täällä on runsaasti asiantuntijoita, joiden esittäytymiseen mennään hetken päästä niin mukana keskustelemassa. Mutta sitä ennen ihan lyhyesti muutama käytännön asia, minkä ehkä näittekin tuossa jo, jo pyörimässä näytöllä. Eli tallennamme siis studion. Opettajilla on usein vaikeuksia päästä juuri tiettyyn kellonaikaan mukaan. Ja ä, tallenteeseen ei, ei tule mukaan chattia. Ja koitetaan kuitenkin kirjautua omalla nimellä, mutta jos se on mahdotonta, niin yritetään tulla toimeen muilla nimillä. Chattiin vaan on helpompi sitten viitata, että kuka on kirjoittanut mitäkin. Ja ollaan webinaariympäristössä tässä, mutta suositaan tuota chat-kanavaa kommentteihin ja keskusteluun. Eli se on ainakin aikaisemmissa studioissa lähtenyt sillä tavalla lentoon, että, että siellä saa Asiantuntijoilta vastauksia suoraan, vaikka käydään yhteistä keskustelua mikrofonien kanssa. Ja siellä voitte myöskin antaa vinkkejä ja esimerkkejä aiheisiin liittyviä niin, niin osallistujat myöskin. Niin tämä on tämmöinen yhteinen oppimiskokemus, kun rakennetaan sitä tällä tavalla. Ja chattia meillä tänään on moderoimassa hankepäällikkö Tuula Heide. Haluatko sieltä Tuula huikata? Tervehdys kaikille ja tervetuloa mukaan tähän studioon. Joo, ja sitten meillä on lennossa vaihto tässä, tässä kolmen, oh, hetkonen, oliko se kolmen aikaan, niin Sini Hakala jatkaa. Haluatko Sini kans näyttäytyä sieltä? Yes, terve kaikki ja mukava, mukava nähdä näin paljon ihmisiä linjoilla ja antoisaa studiota kaikille. Hyvä. Ja mikrofoniakin saa käyttöön, mutta tuota, mä luulen, että siihen menee sen verran aikaa, että koitetaan sitä chattiäkin hyödyntää ja pysähdytään niidenkin kysymysten äärelle sitten yhdessä. Hyvä. Nä, näiden kanssa varmaan pääsemme liikenteeseen tässä vaiheessa ja, ja lopetan täältä nyt tämän studion jakamiseen ja, ja tämä vielä tarkennuksena ennen kuin lähdetään mennään itse teemaan, että tämä on hyvin tämmöinen keskustelavan olonen ja voi olla joillekin vähän ehkä sekavankin olonen, mutta meillä on tähän, tähän kyllä tota käsikirjoitus olemassa eli kaksi teemaa tänään eli lähdetään katsomaan mitä jokaisen tulisi juuri nyt tietää avoimesta oppimisesta ja, ja miten se muuttaa Vääjäämättä meidän kaikkien työtä opettajina ja tukipalveluissa ja, ja myöskin digivisiossa äh, jatkossa. Ja sitten toinen aihe on nämä muukit, eli yksi tällainen korkeakoulutuksen avautumisen muoto, niin katsotaan sitä sitten myöskin tarkemmin paristakin näkökulmasta. Ja tosiaan meillä on Monia asiantuntijoita mukana otetaan sellaisia näkökulmia sinne ja muutamia kysymyksiäkin laitetaan teille tuonne chattiin ja tällä tavalla edetään. Ja jos chatti koetaan hyödylliseksi, niin tämä voidaan sitten jälkeenpäin editoida myöskin tämmöiseksi omaksi tiedostokseen, mikä tulee ikivisiosivun kautta sitten jakoon. Eli tällä tavalla edetään ja Lähdetään liikenteeseen ja, ja tota, niin otetaan tämmöinen lyhyt esittäytyminen nyt ensin. Mä en tiedä, olisiko nyt panelisteja vai keskustelijoita niin tässä roolissa ja mennään sitä kautta kevyesti jo hiukan aiheeseen. Ja tämä kysymys nyt sitten on näille pääkeskustelijoille täällä tällainen, että kuka olet, missä olet töissä ja mitä teet, niin kuulijat saa hiukan käsitystä, että minkälaisia asiantuntijoita on käytettävissä. Ja mulla täällä nyt 
Ensimmäisenä ruudulla näkyy Margit. Margit Koivumaa, ole hyvä. No hei kaikille. Olen siis Margit Koivumaa Helsingin yliopistosta ja olen siellä tekemisissä erityisesti muoka-asioiden kanssa, eli sillä tulokulmalla tänään paikalla. Ja esimerkiksi tuun tänään kertomaan, että miten me ollaan Helsingin yliopistossa ylipäänsä määritelty MOOC. Tai oikeastaan mulla on täällä kollega Niina Dementiö, joka ehkä näistä kertoo. Mä voisin itse asiassa heittää pallon suoraan sitten Niinalle, niin hän voisi jatkaa. Ja kertoo vaikka meidän yksikön nimen. Joo, hei vaan kaikille. Mä oon siis Niina Dementiö ja mä tuun tota digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen yksiköstä tuolta Helsingin yliopistosta. Ja Markit on mun kollega ja työskentelen siis koulutusasiantuntijana. Ja, ja tota, päätehtävinä on just näiden avointen yliopisto-opintojen koordinointi. Että myöskin näitä muokkeja, mutta myöskin sitten ihan muitakin verkkokursseja. Että muokit ovat niin kuin yksi, yksi muoto, mistä tänään sitten enemmän kerran. Joo, kiitos. Ja teit on Helsingin yliopistosta itse asiassa nyt lisääkin, niin voitaisiin tässä vaiheessa ehkä kuitenkin paljastaa sen verran, että ketä siellä on, on tota, niin chattiin ja myöskin mikrofonioikeuksilla vastaamassa. Haluatko markit vaikka täydentää teidän ryhmää, ketä teitä on mukana? Joo, voitte vaikka laittaa kameraa päälle. Eli meillä on Sanna, Katja Parikka, joka erityisesti noiden una eurooppa muokkien kanssa on tekemisissä. Sitten meillä on Mika Tompuri MOOC-keskuksesta ja muun muassa nämä meidän tunnetuimmat, isoimmat ai mookit on muun muassa sieltä Mikan yksiköstä. Ja sitten saatiin onneksemme mukaan myös MOOC-opettaja eli Anne Honkanen. Eli uskon, että teillekin tulee vielä kysymyksiä, joihin olette nyt itse vastaamassa, että me ei täällä Niinan kanssa yritetä teidän puolesta puhua, niin mahtavaa, kun pääsette paikalle. Joo, ihan, ihan huippua. Ja tota, tämä varmaan... Nyt sitten herättää kiinnostusta. Meillä on niin paljon asioita menossa korkeakoulukentällä, minkä kanssa askaroidaan siellä oman korkeakoulun vähän seinien sisäpuolella, vaikka on intranetit ja internetit niin käytössä, mutta tota, kiva päästä jakamaan näitä ja Helsingin yliopiston kokemuksia. Mutta mennään eteenpäin tässä esittäytymisessä, eli siellä on sitten Eila, Eila Pajarre näkyy mun näytöllä. Hei, tämä on Kuulu. Tervetuloa kaikille. Mä olen Pajarin Eila Tampereen yliopistosta koulutuksen ja oppimisen yksiköstä ja siellä opetuksen ja ohjauksen tuen tiimissä. Ja olen erityisasiantuntijana ja minulla on erityisesti noin pedagogiset hankkeet ja digipedagogiset hankkeet, joiden kanssa työskentelen. Ja olen täällä tänään sen takia, että minulla oli ilo olla keväällä tekemässä tässä digivisiohankkeessa tämmöistä KVV digipedagogiikan vertaisarvioinnin selvitystä ja siitä yksi osa-alue koski mokkeja. Niin niistä kerran on sitten lyhyesti tänään vähän myöhemmin ja keskustellaan niistä. Joo, kiva. Vähän Neila sun ääni. Mikrofoni ehkä hakee ääntä. Tuolla Tiinakin kommentoi sitä, että no, mutta voit kokeilla joskus heti. Joo, ja mä toistan, että jos mä saan puolukkeet käyttöön sitten, että toimisi paremmin. Joo, se voi olla helpompi sitten seurata, mutta saimme selvää, mutta ehkä siinä voi tehdä vielä jotakin parannuksia. Sitten tota, niin täällä on mukana Kati Syvälahti, niin ikään Tampereen seudulta, ole hyvä. Joo, hei, tervehdys kaikille täältä Tampereen suunnalta. Mä oon tosiaan Tampereen yliopiston kirjastosta ja toimin siellä tietoasiantuntijana ja mun pääasiallinen tehtävä on tiedonhankinnan koulutus opiskelijoille, mutta sen lisäksi sitten edistän avointa oppimista ja on kiva olla täällä tänään tuon Anna Lindforsin kanssa puhumassa ja tuomassa esiin hyviä käytänteitä ja antaa vinkkejä liittyen oppimisen avoimuuteen. Eli annankin Annalle sitten sinne puheenvuoron. Kiitos. Ja hei vaan kaikille. Mä oon tosiaan Anna Lindfors CSCltä ja mä oon tota, avointen oppimateriaalien kirjaston vastuuhenkilö, eli aoe.fiin vastuuhenkilö ja sen lisäksi myös oppimisen avoimuus asiantuntijaryhmän yksi puheenjohtajista ja tosiaan Katin kanssa tänään avaamassa sitä avoimuuden teemaa sekä tästä niin kuin yleisestä näkökulmasta, että ö, mitä on avoimet oppimateriaalit, mitä on avoimuus, että sitten vielä sitten sinne 
ihan käytäntöön asti, että miten sitä avoimuutta voi lähteä edistämään ja ottamaan omassa opetuksessa käyttöön. Joo, kiitos. Ja tuota, niin oikeastaan tässä voidaankin nyt jatkaa, Anna, sitten sun kanssa, eli saat ottaa koppia, koppia aiheesta, että mitä meidän kaikkien olisi tiedettävä avoimesta oppimisesta juuri nyt, niin ole hyvä. Joo, kiitos. Mä tota, vähän otan tähän tällaiset pienet slaidit, jotta, jotta teillekin on vähän tällaista niin kuin, mm, rakennetta tähän mun kes- puhum- puhumiseen. Mutta mä ajattelin, että mä ihan alkuun ää, määrittelen tähän avoimen oppimisen ja avoimen oppimateriaalit, koska nämä on käsitteinä vielä aika ää, uusia tietyllä tavalla. Eli avoimesta tieteestä me ollaan puhuttu Suomessa tosi pitkään, mutta avoin oppiminen on vielä sellainen, joka on vähän hakenut, hakenut paikkaansa. Avoimella oppimisella siis tarkoitetaan ää, tällaista oppimaan pääsyn lisäämistä saatavuuden, saavutettavuuden ja oppijakeskeisyyden kautta. Ja tämä on aika yleisellä tasolla tarkoitettu, eli käytännössä sillä tarkoitetaan erilaisia usein digitaalisia käytäntöjä, joka mahdollistaa sitä oppimista laajemmalle yleisölle. Eli esimerkiksi niin kuin avoimia oppimateriaaleja ja niiden tekemistä, avoimia kursseja, avoimia arvioinnin käytäntöjä, kaikkea, mitä me käytännössä tehdään, mutta enemmän yhteisöllisesti. Eli Suomessa avoin oppiminen on erityisesti liittynyt tällaiseen yhteiskehittämiseen, opetusyhteistyöhön, jatkuvan oppimisen mahdollistamiseen ja niihin avoimiin oppimateriaaleihin. Kansainvälisesti tähän avoimen oppimiseen voimakkaammin liittyy myös tämmöinen kustannustematiikka, joka kustannustematiikka ja sitten myös tällainen niin kuin, ä, offline-käyttö ja ä, tasavertaisuuden tematiikka. Avoimen oppimisen voi jakaa karkeasti avoimiin opetuskäytäntöihin ja avoimiin oppimateriaaleihin. Ja näistä tämä avoimet oppimateriaalit on vanhempi käsitys, eli avoimia oppimateriaali tämmöisenä niin kuin käsitteenä on syntynyt noin 20 vuotta sitten. Uh, mutta sitä ennen on toki ollut erilaisia käytäntöjä, joilla oppimateriaaleja on jaettu. Avoimet opetuskäytännöt on alun perin lähtenyt uh, muodostumaan sen avointen oppimateriaaleen ympärillä käydyn keskustelun kannalla. Eli kun on mietitty sitä, että, okay, että meillä on tällaisia oppimateriaaleja, mutta miten me pystytään paremmin hyödyntämään niitä, miten me voidaan tukea sitä oppimateriaalin tekemistä. Niin tästä on lähtenyt nämä avoimet opetuskäytännöt käsite, joka alun perin keskittyy nimenomaan siihen oppimateriaaleen tekemiseen ja hyödyntämiseen, mutta on sitten laajentunut tarkoittamaan ylipäätänsä niitä opetukseen ja oppimiseen liittyviä käytänteitä, joita me voidaan avoimesti tehdä tai jolla me avoimuutta edistetään. Avoimet oppimateriaalit on sitten se toinen tärkein käsite, mitä tähän avoimeen oppimiseen liittyy. Eli avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan nyt siis digitaalisia, maksuttomia, Creative Commons lisensoituja, opetukseen, oppimiseen ja koulutukseen tehtyjä aineistoja. Öö, tässä on käytännössä niin kuin kahdenlaista rajantekoa. Eli ensimmäinen on se, että nämä on Creative Commons lisensoitua, mikä tarkoittaa siis sitä, että öö, näissä on Tämän oppimateriaalin tekijä on antanut muille oikeuden sen oppimateriaalin hyödyntämiseen. Usein myös joitain muita oikeuksia, niin kuin esimerkiksi oikeuden, että muut voi mukauttaa sitä omaan opetuksensa sopivaksi tai vaikkapa kääntää sitä. Toinen rajanveto on se, että ne on opetuksen, oppimiseen ja koulutukseen tehtyjä aineistoja. Eli tässä tavallaan tehdään sitä rajanvetoa siihen, että mikä tekee opetuksessa käytetystä materiaalista, ylipäätänsä aineistosta, nimenomaan oppimateriaaleja. Eli erityisesti korkeakoulutuksessa me käytetään paljon tutkimusta osana, ö, osana opetusta, eli varsinaisia tutkimusartikkeleita. Mutta kun puhutaan avoimista oppimateriaaleista, niin ö, silloin yleensä tarkoitetaan niitä enemmän pedagogisia opetuksen paketteja. Ne voi olla esimerkiksi ö, luentoslaideja, tai nauhoitteita luennoista. Ne voi olla myös vaikkapa 
tehtäviä, joita on tehty siihen, tai erilaisia oppikirjoja tai opas, op, oppaita jostain aiheesta. Eli se kirjo on tosi laaja, ja tämä niin kuin määritelmä rajaa loppujen lopuksi aika vähän siitä, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Se onkin todella kiinnostavaa näin niin avointen oppimateriaalien edistämisen kannalta, että koska oppimateriaalit on niin laaja, monipuolinen ää, käsite, jota ei yhdistä esimerkiksi tietty tiedostomuoto tai <tii> tietynlainen pedagoginen suuntaus, niin se vaatii aika paljon myös siltä, että minkälaisia palveluita ja minkälaisin tavoin me voidaan niitä oppimateriaaleja edistää. Saako Anna kysyä tässä? Mä just tuossa mietin, että mikä ero on sitten nyt vaikka avoimesti jaossa olevaan materiaalin, että edellyttääkö se avoin materiaali aina sitä, että sitä voi muokata ja uudelleen jalostaa, koska kyllähän meillä nyt sitten voidaan jakaa ilman, että annetaan oikeuksia käyttää, ei kaupalliseen eikä mihinkään muuhunkaan, että se on vain käytettävissä, mutta mitä sä tätä kommentoisit? Joo, no toi on tosi hyvä Hyvä tota, kysymys. Mä vähän oikeastaan siirrän sit meitä tähän mun seuraavaan slaidiin sen takia, että se liippaa ää, tota, kysymyksenä näihin niin kun, määritelmien taustaa. Eli kyllä ää, oppimateriaali, jossa, joka ei salli muokattavuutta, voi olla avoin oppimateriaali. Eli se voi olla oppimateriaali, jota voi muut vaan käyttää ilmaiseksi. Silloin se voi olla avoin oppimateriaali. Tämä CC-lisenssejä on iso kirjo, ja yleensä avoimiin oppimateriaaleihin suositellaan käytettäväksi CC BY tai CC BY SA-lisenssejä. Käytännössä nämä mahdollistaa sen, että muut voivat muokata sitä oppimateriaalia eteenpäin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että niitä voi sitten päivittää siinä kohtaa, kun se alkuperäinen tekijä ei ole enää yhtään kiinnostunut siitä, siitä materiaalista. Tietenkään tämä ei anna sinne materiaalin suoraan oikeuksia tehdä mitään muutoksia siihen alkuperäiseen tiedostoon, vaan että sen tiedoston voi ottaa, muokata omassa koneellaan ja jakaa sitä eteenpäin tätä muokattua tiedostoa ilman, että sille alkuperäiselle tiedostolle tapahtuu mitään. Mutta CC-lisensseissä löytyy myös sellaisia lisenssejä, jotka kieltää esimerkiksi muokkauksen tai kieltää kaupallisen käytön tai vaatii, että kaikki jatko kehittäminen tapahtuu saman lisenssin alla. Ja nämä on myös avoimille oppimateriaaleille mahdollisia. Se, minkä takia mä otin tämän esiin tähän, tämän kysymyksen takia, on se, että tämä ei ole ihan yksiselitteisesti näin. Eli minulla on tuossa noin ohjaavat linjaukset laitettu. Ja siinä on tämä Unescon linjaus ja sitten avoimen tieteen julistus. Ö, jonka osana on sitten avoimen oppimisen linjaus. Ja kummassakin näissä avoin oppimateriaali ö, rajataan tarkoittamaan niitä CC BY tai CC BY SA lisensoituja oppimateriaaleja. Täällä meidän avoimen oppimateriaalien kirjastossa, josta mä tulen, niin siellä meillä voi olla käytössä mitkä tahansa ö, noi CC-lisenssit, eli siellä, siellä se oppimateriaalin, avoimen oppimateriaalin määritelmä on laajempi. Mutta... Ö, Unesco vetoisesti sitä niin kuin kansainvälistä määritelmää sille avoimelle oppimateriaalille on haluttu lähteä rajaamaan siihen, että se pitäisi mukanaan vain sellaiset oppimateriaalit, joita voi jatko kehittää eteenpäin. Tämä vaikuttaa meille. Esimerkiksi nyt on ollut meneillään avoimen tieteen seuranta, johon ehkä osa teistäkin on vastannut. Ja siihen seurataan CC BY ja CC BY SA lisensoituja oppimateriaaleja, ja toi Unescon uh, OR Recommendationin seuranta uh, kysely on lähtenyt nyt kesällä uh, ministeriöille, eri maiden ministeriöille, ja siihen nyt uh, sitten vaikuttaa Suomen tasolla se avointen oppimateriaalin edistäminen, tämä Unescon määritelmä. Joo. Mutta vielä siihen sun alkuperäiseen, miten sä muotoilit kysymyksen, niin siihen lisäisin vielä sen, että tosiaan se CC-lisensointi on, on se niinku pointti 
avoimissa oppimateriaaleissa. Eli meillä on aika paljon jaossa materiaaleja, jotka on jaettu nettiin, mutta johonka ei ole kerrottu sitä, että miten niitä saa hyödyntää. Ja silloin ne ei ole avointa oppimateriaaleja, koska ei ole selkeää, että miten niitä voi jatko hyödyntää. Että onko tässä vielä tuolla Ulf Wikström kysyy tätä, että saako siis CC vai SA lisenssillä jaetun materiaalin niin kääntää nyt vaikka ruotsiksi tai englanniksi, mitä sä tähän sanoisit? Joo, CC by, tai CC by SA materiaalin saa kääntää ruotsiksi tai englanniksi. Öö, ja tämä on, on se niin kuin hieno puoli, eli se mahdollistaisi paremmin sitä, että me pystytään hyödyntämään niitä eri, eri tota kielellisiä materiaaleja toisissa konteksteissa. Öö, täällä on myös kysymyksiä tästä, että onko tieteenalojen välillä avoimuudessa eroja. Kyllä on, ja äh, on myös tilanteita, joissa se tieteenalan tiettyjen materiaalien luonne voi tarkoittaa sitä, että niitä ei ole mahdollista avata. Esimerkiksi lääketieteessä, jossa käytetään äh, niin kuin potilaiden henkilötietoja. Esimerkkitapauksena oppimateriaaleissa voi olla sellaisia, että niitä ei voikaan avata, Julkisesti kaikille ei voi CC lisensoida, vaan ne pitää jakaa ää, pienemmälle ää, ihmisryhmittymälle ne materiaalit. Eli se on, on tosiaan tällaisia niin kuin, tieteenaloihin, eroihin liittyviä kysymyksiä myös sen avoimuuden suhteen. Joo, mennään eteenpäin. Otetaan noita, siellä on paljon kysymyksiä, niin myöskin tuossa nyt sitten tota, niin, ää, Katin puheenvuorossa. Mutta ole hyvä, Anna. Joo. Ö- Mä nostin tähän myös näitä meidän käytännön mahdollistajia, eli nyt me ollaan jokseenkin perillä siitä, että mitkä on se niin terminologia, jonka kanssa me pyöritään, mutta sitten meillä on myös olemassa nykyään sitä organisaattorista tai tuellista rakennetta avoimen oppimisen osalta. Eli tuo avoimen tieteen julistus on tehty avoimen tieteen koordinaatiossa, jossa toimii oppimisen avoimuusasiantuntijaryhmä, ja täältä on on esimerkiksi sitten erilaisia ö, suosituksia tullut meidän kaikkien avuksi. Eli mä laitan linkinkin tuossa. Josta voi saada esimerkiksi sitä ihan käytännön arkeen ö, tukea saavutettavuuden tai op- oppimateriaalin laadun tai meritoitumisen kanssa. Laitan myös linkin tuohon linjaukseen ja sitten siihen OER recommendationiin, eli noihin Unescon puolelle, että voitte suoraan itse pureutua asiaan. Ja oliko se nyt niin, että kaikki, kaikki Suomen korkeakoulut on sitoutunut näihin linjauksiin vai miten se meni? Ainakin lähes kaikki. Lähes kaikki. Eli to, tuolta avointiede.fi-sivulta näkee sen ajantasaisen listauksen, että ketkä kaikki on allekirjoittanut tuon avoimen tieteen julistuksen, jos siellä on nyt ajantasaisempi tieto tuo yleisössä siitä, että ketkä kaikki on allekirjoittanut, niin chatti vaan viestiä. Mä en ole muistanut sitä tarkistaa ennen tätä. No niin, mutta sen lisäksi meillä on käytännössä teknisiä mahdollistajia, eli tämä avointen oppimateriaalinen kirjasto, jota mä taas edustan, <laughs> niin on yksi Yksi näitä. Eli täällä AOE.fi voi jakaa oppimateriaaleja, ihan niitä ö, tiedostoja, että sitten kuvailla oppimateriaaleja. Eli voi myös ö, linkittää sen muualla sijaitsevan oppimateriaaleen AOE.fi ja ker- kuvailla sen sinne, jolloin se sitten on saatavilla AOE.fi ja AOEn kautta ö, linkitetyistä palveluista, eli FinnaFi ja useista korkeakoulukirjastoista. Ja muista kirjastoista, pääasiassa korkeakoulukirjastoista, mutta myös, myös yleisistä kirjastoista. Ja tietenkin ää, ei pidä unohtaa Creative Commons lisenssiä, eli tämä on kuitenkin kansainvälinen tapa kertoa yksiselitteisesti niistä, että miten sitä oppimateriaalia saa käyttää. Ää, ja se helpottaa tosi paljon ihan niitä käytännön tilanteita, että merkkaa sinne sen CC-lisenssin. Ää, CC-lisenssin valitseminen äh, 
voi tuntua välillä vaikealta, mutta esimerkiksi tuolta Creative Commonsin sivuilta saa sitten lisätietoa, mikä, materi- mikä lisenssi voisi sopia minulle, jos se CC BY tai CC BY ei suoraan toimisi. Mutta tietenkin se käytännön toiminta tapahtuu ihan siellä ö, opetuksen ja oppimisen arjessa. Eli vaikka meillä on näitä tällaisia tavallaan teknisiä ja hallinnollisia ö, tukikeinoja, niin kuin Creative Commons lisenssit ja avoiton oppimateriaalin kirjasto ja ö, oppimisen avoimuusasiantuntijaryhmä, niin se käy, käytännön arkiatyö tapahtuu siellä korkeakouluissa. Ja näin, mä voisin Kati päästä sut ääneen. Katson samalla näitä kysymyksiä. Ja... Joo, ja mä voisin tässä huikata, ja nyt on jo tullut hienoja tämmöisiä kommentteja vähän niin kuin, että miksi jakaisin, mikä siinä pelottaa, ja oikeastaan heittäisin vaan lisää löylyä kiukailla, eli, eli voitte kaikkikin sinne laittaa näitä ajankohtaisia tuntemuksia, että mitä avoimuus tarkoittaa omassa työssäsi tällä hetkellä, niin tämä on nyt sellainen kuulemisen paikka myöskin, että tota, niin mitä se arki sitten oikeasti on ja, ja minkälaisten uusien haasteiden es, es, äärelle se vie. Eli mitä avoimuus tarkoittaa omassa työssäsi tällä hetkellä, mutta päästetään Kati kertomaan siihen nyt sitten tietystä näkökulmasta ohjeistusta ja näkemystä, ole hyvä. Joo, kiitos. Malttamattomana täällä odottelen. Tämä on mun niin, äh, suosikkiaiheita, tämä avoin oppiminen. Ja tosiaan oli kiva kuulla noi Annan, Annan jutut tuossa alussa. Niin mä oon tänne vähän poiminut sitä, mitä me ollaan tehty täällä Tampereen yliopiston kirjastossa liittyen tähän aiheeseen. Eli me ollaan tehty tuollaista opasta. Laitoin sinne chatin puolelle jakoon tota linkkiä siitä ja siihen ollaan poimittu ihan tällaisia hyviä käytänteitä liittyen tähän, tähän oppimisen avoimuuteen. Eli siellä puhutaan linjauksista, josta toi Anna tuossa jo puhuki. Vähän vinkkejä siitä, että missä julkaista ja kuvailutietoja, mitä otetaan huomioon siinä vaiheessa, kun tehdään sitä metadataa siitä op- oppimateriaalista, opetusmateriaalista. Lisäksi on sitten hyviä käytänteitä arviointiin liittyen, saavutettavuuteen ja sitten meritoitumiseen. Käyn näitä vähän läpi tässä tarkemmin. Ja nämä linjauksethan oikeastaan tulikin tuossa jo tuossa Annan esityksessä käytyä läpi. Eli nämä on tällaisia, jotka hy- antaa meille hyvää taustaa siihen. Eli jos tehdään omia strategioita tai politi- politiikkaa siitä, että miten tätä aihetta edistetään omassa organisaatiossa, niin nämä on hyviä sellaisia työpapereita sit siihen, mistä saadaan, saadaan hyvi- hyvää pohjatyötä. Sitten on tehty siihen, siihen, että miten kannattaa asiaa edistää. Ja sitten esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisössä on käytössä tällainen sipulimalli, joka havainnollistaa niitä työkaluvaihtoehtoja, mitä suositellaan opettajille sitten, kun he tekevät näitä digitaalisia oppimisympäristöjä ja opettaa ylipäätänsä verkossa. Ja sinne ollaan lisätty sitten myös suositukseksi tämä avointen oppimateriaalien kirjasto, jota Anna tuossa jo vähän mainitsikin tuossa omassa esityksessään. Eli suositellaan, että opettajat sitä hyödyntää silloin, kun jakaa niitä, niitä omia, omia tekemiään tota, materiaaleja. Ja sitten mitä kuvailutiedoissa sitten vinkataan, että kannattaa huomioida, niin on se, että tota, käytetään näitä CC-lisenssejä ja sitten niistä nimenomaan suositus olisi, että CC by tai oikeastaan tämä CC by SA-lisenssi olisi ehkä, ehkä se suositeltavin. Eli silloin, jos käyttää tätä CC by SA-lisenssiä, niin silloin tavallaan turvataan myöskin se, että jatkossa sitten seuraava, joka jakaa sitä muokattuna ehkä sitä oppimateriaalia, niin käyttää myöskin näitä CC-lisenssejä. Mutta tosiaan, että nämä on kätevät nämä lisenssit, ne on valmiina, ne on, niitä on, ne on hyvin tunnetut ja ne tosiaan takaa myöskin sitä, että sitten aina saa viittauksen siihen omaan tekemäänsä työhön. Et paljon kuitenkin, kun tekee oppimateriaalin, niin siihen menee aikaa ja resursseja, joten on kiva saada siitä sitten myöskin sitä huomiota ja, ja tota, että, että jos sitä toinen käyttää, niin aina mainitaan sitten se alkuperäisen tekijän nimi. Ja sitten pieninä vinkkeinä myöskin useasti unohtuu esimerkiksi tuo affiliaatio saattaa jäädä merkkaamatta niin, että ne laitetaan sinne tarkkaan 
tarkkaan, että sitten kun otetaan tilastoja esimerkiksi sieltä avointen oppimateriaalin kirjastosta, niin saadaan sitten, sitten tietoa, että missä organisaatiossa on minkäkin verran jaettu niitä materiaaleja. Ja sitten tosiaan voi saavutettavuudesta myöskin laittaa sinne mainintoja, miten on huomioinut ne siinä tekemässään aineistossa tai materiaalissa. Sitten on tämä arviointiasia, mikä on tosi kiinnostava, että miten sitten voi arvioida sitä löytämäänsä materiaalia. Tämän itse mietin useasti, kun jos tutustuu siihen, että minkälaisia aineistoja on tehty, niin mistä mä voin tietää sitten, mikä on laadukasta, laadukasta oppimateriaalia, niin siitäkin on tehty, tehty esimerkiksi tällaisia avointen oppimateriaalien laatukriteeristöjä, joita voi käyttää apuna siinä arvioinnissa, tai sitten tuonne avointen oppimateriaalien kirjastoon, niin sinne voi myöskin tehdä arviointia sitten siitä, että mikä on, mikä on hyvä aineisto. Ja sitten jos mainitsen ihan esimerkkinä, niin kansainvälisesti on tunnettu tämmöinen Merlot, joka on Yhdysvalloissa toteutettu tämmöinen avointen oppimateriaalien ö, tavallaan sellainen pankki tai mistä niitä voi hakea, niin heillä on tosi monipuolisesti siellä sitä arviointia huomioitu. Eli siellä voi tosiaan ihan saada siihen omaan materiaalinsa ihan tällaisilta vertaisarvioijilta. Eli sinne valitaan tämmöisiä vertaisarvioijaryhmiä, jotka käy läpi niitä aineistoja ja sitä kautta sitä laatua sitten sitten tota, arvioidaan niistä, mutta tämä on tosiaan sellainen kiinnostava aihe, mitä opettajatkin useasti kysyy ja miettii, että mikä on laadukasta ja mistä, jos on uusi aihe, niin mistä mä tiedän, että mikä on semmoinen hyvä, hyvä aineisto. Ati, hei, tuolla oli mielenkiintoinen kysytys. kysymys. Sanna Katja Parikka otti tuossa esille tuon, että eikö suositella tota non-commercial, että niin kuin ei, niin, ei, niistä ei. kaupallista käyttöä. Se on vähän sillä hankala lisenssi, että jos on esimerkiksi kysymys jatkuvasta oppimisesta tai sen kehittämisestä ja saattaa olla sitten tämmöisiä koulutuksia, jotka, joista otetaan maksua, niin sitten tavallaan silloin kieltää myöskin sen käytön sitten sen, että oma oppimateriaalia ei voi käyttää sellaisessa, niin sen takia yleensä sitä ei suositella, sitä, sitä merkintää sinne. Joskin Joo. täytyy huomioida, että se lisenssi ei koskaan rajoita sen niin kuin tekijän omia oikeuksia, mutta rajoittaa sitten tietenkin niitä jatkokäyttäjän oikeuksia. Toinen yleinen tilanne siinä kaupallisessa käytössä on sosiaalinen media, eli se rajoittaa sitten sen, että sitä materiaalia ei voi suoraan jakaa sosiaalisen median palveluissa. Joo. Joo, muistan, että on kipakoita keskusteluita joskus monta vuotta sitten jo käyty läpi, että mihin luokitellaan avoin yliopistoopetus. Että siellä on toki lasku tai siis maksullista opiskelijalle, mutta tota, niin ei se ole kuitenkaan mitenkään niin kuin liiketaloudellisin periaattein, että on julkisin varoin tuettua. Joo, yleensä tota ei tosiaan suositella sitä kaupallisuuden rajaamista sitten, että... Että se on vähän semmoinen hankala, hankala lisenssi käyttää. Mutta tosiaan tuosta saavutettavuudesta mä en oikeastaan sanokaan sen enemmän muuta kuin mainitsen sen tässä. Toi Anna ehkä sanoo siitä kohta vielä vähän lisää, mutta, mutta tosiaan on hyvä, hyvä pohtia sitä saavutettavuutta aina, aina kaikissa oppimateriaaleissa. Että se on tosi tärkeä, tärkeä asia ja merkitä sitä, miten on itse huomioinut sen siinä, siinä omassa omassa tota, materiaalissaan. Sitten on tämä meritoituminen, mikä on tärkeä asia. Tuolla chatissakin taisi joku pohtia sitä, että mä oon tehnyt vaikka opettajana ihan hirveän ison työn ja sitten mun pitäisi vielä jakaa se kaikille, kaikille se mun materiaali ja se olisi ihan vähän niin kuin ilmaiseksikin ja, jaettuna, niin totta kai se herättää opettajissa huolta ja, huolta ja sillä tavalla se on ihan, ihan tota, Yleinen kysymys, mikä tulee mieleen, mutta sitten toisaalta siellä chatissakin mun mielestä joku nosti esiin just tätä meritoitumisnäkökulmaa, eli sitä, että jos on tehnyt hyvän oppimateriaalin, jaan sitä muille avoimesti, niin se on mahdollisuus myöskin sitten tuoda sitä, että saa, saa sitä meritoitumista esimerkiksi sitten sitten omalle tekemälleen työlle. Ja siitäkin on tosiaan tehty sitten kansallisia suosituksia. Eli siitä, sitä on pohdittu ja työstetty myöskin sitten, että miten sitä omasta opetuksesta voisi meritoitua. Ja esimerkiksi voi merkata sitä sinne omaan ansioluetteloon, opetusportfolioon, että mä oon tehnyt tällaisia, mä oon jakanut muille, muille avoimesti ja edistänyt tätä oppimisen avoimuutta sitä kautta. Tai esimerkiksi jos on tutkimustietojärjestelmiä, voisiko sinne jollakin tavalla nostaa esiin sitä omaa osaamista tutkijaprofiiliin, esimerkiksi tähän orkit 
tunniste näkymään, niin tuoda sitä esiin ja sillä tavalla niin kuin se tuo, tuo myöskin sitä näkökulmaa, että, että se voi olla myöskin jossain vaiheessa sitten tavallaan semmoinen etu ja, ja tota itselle meriittiä siitä, siitä omasta monipuolisesta osaamisesta, mitä, mitä mahdollisesti just on, liittyykö se sitten ihan siihen opimateriaaliin, onko tehnyt tutkimusta liittyen avoimeen oppimiseen, onko ollut kokonainen kurssi, minkä on jakanut tai joku luento tai muuta tämmöistä avoimeen oppimiseen liittyvää toimintaa. Mutta tosiaan haluan tässä vielä lisätä sen, että tuossa Annan esityksessä tulikin sitä, että, että avoimeen oppimiseen liittyy paitsi se oppimateriaalin jakaminen, niin ihan ne opetuskäytännöt, että niitä kahta ei voi koskaan irrottaa toisistaan. Että aina kun jakaa sen oppimateriaalin, niin on hyvä vinkata siinä ohessa myöskin se, että miten olen käyttänyt tätä tavallaan niin kuin käyttöohjeet, että tämä toimi tällaisessa opetuksessa näillä opetusmenetelmillä, ja se on tosi olennainen osa. Ja tämähän tuo paljon lisävärejä nyt vaikka tähän opetussuunnitelma yhteistyöhön, jos puhutaan korkeakoulujen yhteistyöstä vaikka jollakin alalla, niin, niin, niin tämä materiaalien jakaminen tai niiden tekeminen yhteistyössä sillä, että jokainen ottaa vastuulle niin kuin osan sieltä, niin sehän on jo niin kuin aika, aika resurssiviisasta toimintaa sekin, ja silti sieltä, siellä voi niin kuin sitten opetussuunnitelmissakin olla eri painotuseroja. Kyllä. Sitten mulla on tässä olikin itse asiassa tähän liittyen tämmöinen miksikalvo, mitä mä oon käyttänyt noissa koulutuksissakin, kun mä oon opettajille käynyt puhumassa tästä, että miksi kannattaisi jakaa, niin on, on esimerkiksi tämä kurssimateriaalien saatavuus, eli opiskelija saa jo hyvissä ajoin ennen kurssia ja kurssin aikana ja kurssin jälkeen niin käyttää sitten oppimateriaalia, eli se silloin tavallaan tutkee, tukee sitä syvää suuntautunutta oppimista silloin, ja siis tosiaan tämmöinen monikäyttöisyys ja kehittäminen, oman osaamisen kehittäminen myöskin siinä, jos tekee vaikka just yhteistyötä kollegojen kanssa. Ja tämmöinen vastavuoroisuuden periaate, periaatteen tukeminen. Eli jos minä jaan jotakin aineistoja, niin sitten ehkä voin saada sitten sit johonkin tilanteeseen joltakin toiselta hyödyllisen valmiin aineistoja. Aina sitten merkataan se alkuperäinen tekijä ja annetaan hänelle sitä kredittiä siitä kovasta työstä, mikä aina jokainen opettaja tekee, tekee kun valmistelee sitä opetusta. Tosiaan, toisaalta yhteiskunnallinen vuorovaikutus, eli silloin kun me jaetaan hyvää laadukasta opetuksen materiaalia vapaasti digitaalisena verkossa, niin sit se mahdollistaa sen, että just jatkuvan oppimisen, jatkuvan kehittämisen, mikä on tietysti tänä päivänä tosi tärkeä, Asia ihan meille jokaiselle. Ja tosiaan tuo työn tehostaminen, että jos ajattelee, että meistä jokainen aina aloittaisi nollasta ja kuitenkin jotain asiaa on opetettu jo pitkään ja vuosikausia, niin tavallaan, sitten, tavallaan se työ, työn määrä tietysti sillä tavalla niin kuin muuttuu erilaiseksi, kun saadaan jo käyttää toisen tekemään aineistoa ja siitä sitten jatko kehittää eteenpäin. Ja tosiaan mistä näet? Joo. Niin mä vaan tuolla Outi Virkki kysyy tätä, että valvotaanko CC-lisenssien noudattamista sitten mitenkään? Onko teillä tästä Annan kanssa esimerkkejä? Tai? Haluatko Anna vastata? Vai? Voin mä vastata. Joo, Joo eli sellaista niin kuin virallista valvontaa ei ole äh, sikäli, että automaattisesti tulisi aina viestiä, että miten sitä se, niin kuin CC-lisensoitua materiaalia käytetään. Mutta nämä CC-lisenssit on... Äh, niin kuin, lain edessä äh, päteviä, eli jos vääränlaista käyttöä äh, kohtaa, niin siitä voi, voi niin kuin ehkä ensisijaisesti olla suoraan yhteydessä siihen ihmisen, joka väärin käyttää, ja sitten tarvittaessa sen voi viedä eteenpäin sen, sen väärän käytöksen. Et esimerkiksi mä itse äh, yleensä olen huomauttanut ihmisillä, jos huomaan vaikkapa, että maksullisessa koulutuksessa heillä on käytössä materiaal, vaikkapa kuvia, jossa on se Kaupallisuuden, kaupallisen käytön kieltävä lisenssi, ja yleensä ihmiset kyllä ihan hyvin suhtautuu tähän, että, että ovat kiitollisia siitä, että niin kuin oma ymmärrys lisääntyy aiheesta. Joo, Mitään kyllä. sellaisia suurempia niin kuin väärinkäyttötilanteita esimerkiksi niin, ää, ei ole tullut esille, vaikka esimerkiksi Creative Commons on kyllä niin kuin, ää, seuraa yleisellä tasolla tätä, että miten niitä CC-lisenssejä käytetään ja minkälaisia tilanteita on on niin kuin ympäri maailmaa tullut niiden parissa esille. Hyvä.
Joo, sitten mulla oli täällä vielä nopeasti muutamia vinkkejä siitä, että mistä näitä voi hakea. Eli on olemassa tällaisia avointen oppimateriaalien arkistoja, kirjastoja. Ja näistä mainitsin esimerkkinä tämän Merlotin, mikä on siis Yhdysvalloissa tehty joskus 90-luvun loppupuolella. Eli siellähän on ollut tosi äh, tota, pitkä historia jo tällä Open education Aiheella, koska siellä kurssikirjojen hinnat ovat olleet opiskelijoille mahdottomia ja sen takia siellä on lähdetty aktiivisesti edistämään sitä oppimisen avaamista, oppimateriaalien niin kuin tasa-arvoa, että kaikilla olisi tasapuolisesti mahdollisuus niitä käyttää. Sitten on tällaisia esimerkiksi avoimia kirjoja ja lehtiä tarjoavia palveluja, esimerkiksi tämä Directory of Open Access Journals tai Directory of Open Access Books, mitä varmasti monet teistä jo tunteekin aikaisemmin yliopistojen arkistot. Sitten voi kuvia ja videoita hakea ja siihen on käytössä tämä IMAKOA-opas, mikä on Aalto-yliopistossa toteutettu. Siellä on ihan vinkkejä myöskin siitä, että jos haluaa avakoomin oppimateriaaleihinsa käyttää kuvia, niin ohjeita siitä ja mistä löytyy sitten vaikka noita CC-lisenssoituja kuvia tai, tai tuota, että ohjeita kannattaa, kannattaa aina noudattaa ja käydä, käydä niitä katsomassa sieltä. Se avoimia verkkokursseja, mistä tänään kuullaankin kohta lisää, lisää eli mistä niitä voi hakea, hakea ja sitten minkälaisesti niitä toteutetaan. Esimerkiksi tuo Merlot on sellainen paikka, missä on mukana myöskin ihan niitä kokonaisia kursseja ja sitten ihan pieniä, pieniä oppimateriaalitoteutuksia molempia. Sitä avoimia tutkimusaineistojahan voi myöskin myöskin ottaa vaikka opetukseen mukaan. Ja tuonne on laittanut vähän linkkiä, voin kohta sen jakaa myöskin tuolla. Mutta se on sinne kirjaston tekemään oppaaseen, niin sieltä voi katsoa lisää. Sitten oli vähän etukäteen toiveita, että mikä tämä finna.fi on. Niin sehän on kansalliskirjaston, eli Helsingissä kansalliskirjasto ylläpitää tätä finna.fi-palvelua. Ja siellä on esimerkiksi nämä avointen oppimateriaalien kirjastossa tallennetut aineistot on haettavissa Finnan kautta. Eli sieltä se on vähän, siellä on vähän toisen tyyppisiä hakuja voi rakentaa, rakentaa niin sitä kautta voi, voi tutustua sitten, mitä oppimateriaalia tuolla aoe.fi-palvelussa on. Mutta siellä on muuten valtavan iso tämä Finna-palvelu, eli jota tosiaan kansalliskirjasto ylläpitää, siellä on museoiden kirjastojen, arkistojen aineistoja, että todella iso palvelu ja sitä kautta voi to, tosiaan katsoa sitä, että mi, mi, mistä ne löytyy, mitä löytyy. Eli siellä voi te, haku kohdistuu tosi isoihin, isoihin aineistoihin ja löytyy vaikka avoimia artikkeleita, kirjoja, valokuvia, karttoja, opinnäytteitä ja niin edelleen. Hakuja voi rajata monin eri tavoin. Sen lisäksi siellä on käytössä myös, tai on tarjolla myöskin tuommoinen Finna-luokkahuone. Mä tein siitä vähän kuvakaappausta, eli, eli se on tämmöinen oppimisen aarreaitta paketti, mikä on siellä Finnassa myös mukana. Siellä on aika paljon kyllä enemmänkin ehkä peruskoululukiotason oppimateriaaleja, mutta jonkun verran myös saattaa löytyä sitten noita korkeakoulun aineistoja sieltä. Ja sitten sinne on koottu myös tuommoisia aineistopaketteja ihan teemoittain, eli Sieltä voi käydä katsomassa, onko valmiiksi on jostain aiheesta, löytyykö joku hyvä, hyvä paketti sitten. Mutta oikeastaan tässä oli mun osuuteni. Nyt voidaan mennä ihan kysymyksiin sitten. Joo, haluatko sinä Tuula nostaa? Oliko sulla Anna, vielä, ja oliko sulla tota... Joo, voidaan ottaa se aoe.fi tässä vielä, mutta katsotaan, onko siellä joku kysymys, minkä Tuula mikä on sieltä meidän silmien ohi mennyt, mutta mikä olisi tässä vaiheessa hyvä ottaa jonkun verran. Tuossa mä nyt jo koitan niitä napsi sinne kohtaan, mihin ne luontevasti sopii. Joo, tänne on tullut todella paljon kysymyksiä, niin minäpä tässä rullaan yhden kysymyksen, mitä ajattelin. Äh, Tällainen ehkä perustavaa laatua, laatua oleva kysymys, mitä Helena Kantanen nostaa tuolla aiemmin esille, että jatkuvasti kuultu kommentti, miksi jakaisin kenen tahansa kopioitavaksi ja käytettäväksi aineistoja, joiden eteen olen tehnyt valtavasti työt. Miksi? Haluatko, Haluatko sä, Anna, vastata? <laughs> <laughs> mä ajattelin, että... Niin mä meinasin oikeastaan, sä aika hyvin toi äsken esille niitä miksi, miksi kysymyksiä, mutta, mutta tota, jos sitä summaisi, niin... Meritoituminen, 
oman osaamisen näkyville tuottaminen hyödyntää myös itseä ja on oppijoille tärkeää. Ehkä tälleen <laughs> summaten, summaten asiat. Mutta onhan se aina kyllä haastava. Kyllä se vaatii sen niin kuin oman, oman jaksamisen vielä, että jakaa niitä eteenpäin. Mutta myös hyvin tuotiin tuolla esille, että opetushan on avointa lakisääteisesti. Eli sikäli tämä tavallaan digitaalinen jakaminen tuo vaan yhden uuden puolen siihen, vaikka, vaikka se niinku ehkä tuntuu isommalta kuin se, että sinne luokkahuoneeseen voi kuka tahansa kävellä. Mun mielestä hyvän... myös kommentoida Joo. tähän väliin, että siis yksi kans, mikä ei tuossa ehkä vielä tullut esille, niin ihan tämä meidän pieni Suomen kansa, että jos me halutaan pysyä ajan hermolla ja olla osaamisessa huipulla, niin meidän varmaan pakka voi jakaa niitä tietoja toisillemme, että myös tämä yhteiskunnallinen näkemys tai näkökulma, että tiede kuuluu kaikille, niin mun sekin on hyvä huomioida. Että jos halutaan pitää suomalaiset sivistyksen äärellä, niin me pystytään siihen näillä keinoin. Kyllä. Joo, hyvä nosto. Yksi hyvä esimerkki on myös tällainen tilanne, missä opetuksen, ö, opetusta tekevät ihmiset ehkä usein ovat olleet, eli tulee Yhtäkkiä nopealla aikataululla kurssi, mitä pitää järjestää. Siinä kohtaa se, että olisi se joku materiaali valmiiksi, helpottaisi tosi paljon sitä, ettei me ihan yö, yötöiksi se, että saa sen niin kuin kurssin kasaan niille ihmisille ihan niistä ensimmäisistä luennoista. Tuolla oli myös hyvä kysymys liittyen tuohon mm, avoimen oppimateriaalien suhteen. Olisi myös hyvä olla joku polku nähtävillä, myös mihin kokonaisuuteen se tarkalleen liittyy. Ja tähän liittyviä kommentteja siellä oli vähän muutenkin, eli että miten, miten avoimuudessa voidaan huomioida se, että usein kuitenkin opetus on kontekstisidonnaista. Mä ajattelin tähän loppuun vielä näyttää hetken tätä niin kuin käytännön tasoa, eli että miltä se oppimateriaali voi näyttää sitten AOEn puolella ja miten se jakaminen käytännössä tarvahtuu. Niin, mulla on tuohon tavallaan joitain ideoita, eli tässä mulla on nyt suoraan auki tällainen tekijän oikeudet opetuksessa oppimateriaali, mitä itse pidän ja suosittelen. Laitan linkin tuohon, jos haluatte katsoa sitä tarkemmin. Mutta noin. Täällä, jos scrollaa vähän alaspäin, niin näkyy näitä kuvailutietoja. Ja kuvailutiedot on yksi tapa, millä just nimenomaan tuoda esille sitä, että miten se oppimateriaali on suhteessa siihen niin kuin laajempaan opetuksen kontekstiin, koska niinhän se nimenomaan on, että monesti oppimateriaalit on tarkoitettu tietylle kohderyhmälle ja tietynlaiseen, vaikkapa tiettyyn opintojaksoon sopiviksi. Tämä on tällainen enemmän yleissivistävä materiaali, niin täällä on aika niin kuin rajoitusti näitä tietoja, mutta täällä nyt esimerkiksi korkeakoulussa on laitettu tieteenala ja tarkentaa jo vähän sen. Mutta tieteenalan lisäksi siihen pystyy laittamaan myös tiedon, että mihinkä opetussuunnitelmaan se opet- oppimateriaali on tehty, mitä oppimisen tavoitteita se opettaa. Eli päästään aika tarkalle tasolle siitä, että mikä on sen oppimateriaalin suhde ää, siihen opetuksen kontekstiin. Ja se on sellaista niin kuin tietoa, mitä kannattaa lisätä, koska se helpottaa ää, sitä käyttöönottoa, mutta toisaalta ehkä toimii myös itselle sellaisena, sellaisena tota, oman ajattelun ja niin kuin, ää, jatkotyöstön, jatkotyöstön ää, avut, avittajana. Muuten siellä oli myös kysymys näihin liittyen näihin ää, kieliversioihin. Niin näytän vaan tästä sen, että tällä oppimateriaalilla on tekijä tehnyt tämän kolmella eri kielellä. Ja sen kielen voi tästä vaihtaa sitten sille kielellä, mitä itse haluaa, haluaa sitä opetella. Mutta mikäli tämän nyt sitten joku haluaisi kääntää vaikka arabiaksi, niin tällä on se CC by SA-lisenssi, joten tämän oppimateriaalin voisi ladata täältä, voisi kääntää sen arabiaksi ja sitten jakaa sitä eteenpäin, sitä arabian kielistä versiota, sillä tiedolla, että se tekijä on Taimo Torkkanen, Tarmo Toikkanen, anteeksi, ja että kääntäjä on sitten tämä henkilö, joka sen käännöksen on tehnyt. Eli aina kun tekee jonkinnäköisen muokkauksen CC-lisensoituun materiaaliin, se pitää kertoa tarkasti ja selkeästi, että mikä on sen niin kuin muokkaajan tekemää ja mikä on sen alkuperäisen tekijän omaa. 
oppimateriaalit, mitkä on ladat, äh, jaettu tiedostona, niitä voi tosiaan täältä ladata. Äh, eli voi ottaa sen omaan käyttöönsä sitten äh, vaikkapa siellä oppimisalustalla, mutta meillä on täällä myös tällainen upotuslinkki, jota kautta sen voi sitten tuon oppimateriaalinäkymän upottaa blogiin tai oppimisalustaan tai missä sitä opetusta haluaakaan tehdä. Eli tavallaan sitä opetusta pystyy tekemään tosi monella tavalla. Mm. Oppimateriaalin jakaminen on myös helppoa. Eli mä oon nyt valmiiksi kirjautunut sisään, mutta voitte kirjautua täältä oikealta, öö, oikealta ylänurkassa, kun tulee aika, että haluatte jakaa oppimateriaaleja esimerkiksi hakatunnistautumisella. Ja sitten klikata omat oppimateriaalit näkymään, josta täältä luo uusi, oppima, luo uusi materiaali öö, linkistä pystyy tallentamaan uuden oppimateriaalin. Se, että saa tämän, tämän luo uusi materiaalilinkin näkyviin, niin pitää ensiksi hyväksyä käyttöehdot. Ja tämä jakaminen on periaatteessa hyvin yksinkertaista, eli kerrot, että minkä niminen oppimateriaali on, lisäät siihen sen oppimateriaalin tiedoston tai linkin siihen, missä se oppimateriaali on. Ja sitten kun klikkaat seuraava, niin se avaa tämmöisen näkyvän, minkä mä avaan täältä. Eli sitten se kysyy sulta tarken, tarkennetusti, että mihin tämä oppimateriaali, kenelle tämä on tarkoitettu, mikä tämä on. Monet toimii tällöin, että sä voit sen listasta valita. Eli esimerkiksi tämä on vaikkapa harjoitus, tämä oppimateriaali ja liittyy avoimuuteen. Mm. Ja kun näihin on vastannut, niin täältä lopusta pystyy sitten ää, tallentamaan se oppimateriaalin ja se on sitten sun, sulla heti käytettävissä. Ää, joko siinä omassa, omassa opetuksessasi tai sitten ihan sillä tavalla, että se on muille, muille jaettu. Eli sitä voi tehdä sekä niin kuin oman opetuksensa tarkoituksiin että sitten vaan muille jaetuksi. Mä lupasin vielä vähän sanoa sanan saavutettavuudesta. Täällä on tarkemmista tietoista pystyy lisäämään myös sen tiedon, että millä tavalla tässä oppimateriaalissa on otettu saavutettavuus huomioon. Öö, kun klikkaa tästä lisätietoa saavutettavuudesta, niin se avaa tämmöisen öö, taulukon, jossa on eri tapoja, miten saavutettavuus voi ottaa huomioon ja miten, öö, se, on, voi, miten se voidaan merkitä sitten siihen kuvailutietoihin. Ja tämä taulukko on siitä avointen, ö, oppimisen avoimuusasiantuntijan suosituksista, johon mä laitoin linkin aikaisemmin. Tämä on hyvin, ö, mun mielestä hyvin niin kuin käytännönläheinen tapa lähestyä sitä niin kuin saavutettavuutta. Ja tiedän, että se on monelle sellainen niin kuin asia, mikä tuntuu ö, niin kuin vaikealta, sellaiselta taas yhdeltä lisäasialta jo niin kuin, ö, tosi monien muiden vaatimusten päällä. Mutta tämän taulukon kautta pystyy aika yksinkertaisesti hahmottamaan sitä, että miten pieniä asioita sen saavutettavuuden huomioiminen käytännössä voi olla. Erityisesti jos sitä pystyy alkaa ottaa huomioon siinä kohtaan, kun alkaa tekemään sitä materiaalia, niin se on enemmän sitä, että muuttaa vähän sitä, että miten tekee, ei niinkään sellaista suurta työpanostusta vaikkapa sitten sen materiaalin tekemisen jälkeen. Mutta täältä a.fi:stä öö, löytyy, löytyy tosiaan niitä materiaaleja, mistä voi, mitä voi itse ottaa käyttöön tai mistä hankkia inspiraatiota. Ja, ja jakamalla tänne pääsee sitten, tai kirjautumalla tänne pääsee sitten heti jakamaan niitä omia oppimateriaaleja eteenpäin. Mä katselen, että onkohan kerro sen verran, että mä voisin lopettaa ja päästä seuraavaan eteenpäin, vai onko meillä vielä aikaa kysymyksillä? Mm. Mennään kysymysten muodossa eteenpäin ja tässä voin samalla kertoa, että aoe.fi-palvelu on yksi tämmöinen vaihtoehto, mitä mietitään, että mihin nämä osatoteuttajat, jotka suunnittelee näitä koulutuksia nyt Digivisio 2030-hankkeen alla, että, että toimisiko se, että materiaalit, jotka saattaa olla jo jopa valmiina jossakin hankkeessa tehtyjä tai materiaalit, joita tuotetaan nyt syksyn aikana, että jos ne sijoitetaan tänne aoe.fi-palveluun ja, ja sitten luodaan myöskin oppimistehtäviä ja vaikka rakennekurssille, että se voi, voi ottaa muodon, mikä kopioidaan vaikka sitten omien kunkin korkeakoulun omalle alustalle tai että voisiko se jopa kokonaan toimia täällä, että se olisi tämmöinen open educational practice, eli suunnitelma, miten kukin voi sen toteuttaa, että, että tämmöisiäkin käyttötapoja tässä mietitään nyt suhteessa digivisioon. 
Tuossa tuli hyvä, hyvä idea, Markit vinkkas, kun kysymyksiä tulee ja kaikki kysymykset on hyviä, mutta ei ehditä kaikkiin menemään varmaan sillä tarkkuudella, mitä ne edellyttäisi, niin tota, voidaan tässä varmaan luvata, että me tällä ryhmällä vielä otetaan toi chatti talteen ja katsotaan ne kysymykset ja vastataan niihin tämän, tämän webinaarin jälkeen, että ei tarvitse huolehtia, että voi voi hyvä kysymykseni, enkä, enkä saanut siihen vastausta, että, että toimitaan näin. Mä luulen, että, että se on sitten semmoinen, että saadaan tätä, näitä kysymyksiäkin ratkottua. Tuota, niin, ähm, Haluatko sieltä Tuula, onko tullut joku, mikä kuitenkin olisi semmoinen, että siitä olisi niin sellaista yhteistä arvoa nyt? Meitä on täällä langoilla yli 200 hieno ryhmä koossa, niin tota, mikä koskettaa nyt useimpia, eli koskettaa työtä opettajana tai siellä, siellä tukipalveluissa. Voitaisiin ottaa tässä pari ennen kuin mennään tuohon muukkiteemaan ja, ja niin kuin Vaihdetaan hiukan näkökulmaa. Muuk-verkostoa Paula perään kuuluttaa, mutta joo, sano vaan tulla. Sini, sini vaihtu. Joo, Okei, ei, lennossa, tota... sori. <laughs> joo, tota, siirrytään vaan muukkeihin varmasti seuraavaksi. Joo. Mä voisin tämän nyt klousata tämän avoimen oppimisen teeman varmaan sillä tavalla. Meillä oli täällä vähän tämmöinen plan B, että jos ei tule, tule kysymyksiä, niin varmaan tämä avoin oppiminen on semmoinen teema, että se kyllä niin kuin menee ihan sinne, oli sitten opettaja- tai tukipalveluissa, niin sinne oman identiteettiin, että koskettaako tämä aihe mua, kuulunko mä avoimen oppimisen ihmisiin vai onko vielä siellä kriittisellä alueella ja, ja sitten sen niin kuin kaikista jännin askel, että lähdenkö myöskin toimijana toteuttamaan tätä, eli esimerkiksi tuonne AOEhen rakentamaan sitten omia materiaaleja oppijoille tai, tai jopa kollegoille, tai syntyykö sieltä verkostoa, missä voi jakaa näitä materiaaleja, että sillä varmaan mitään pakkoa ei ole kenellekään, mutta tota, ehkä itse suosittelen, että, että kannattaa sitä kokeilla jollakin jossain niin pienessä mittakaavassa, että tämä Tony Bates nyt, minkä laitoin tuonne linkkinä, on varmaan semmoinen suuren luokan esimerkki, mutta eipä hänenkään materiaaleja, oliko siellä farsin kielinen käännös ja kaikkia eksoottisia kieliä, että aika hienoa kyllä toisaalta, kun tietää, mitä käännökset sitten maksaisi virallisesti toteutettuna. Joo, kiitoksia kaikille avoimen oppimisen kysymyksistä ja palaamme niistä, varmaan julkaisemme ne tuolla Digivision sivuilla, kun saadaan ne sitten valmiiksi. Mutta mennään nyt sitten tuonne muukkien puolelle, ja sieltä nyt meidän joukkue Helsingin yliopiston lupautunut. Olen tässä esimerkkinä, ja sitten meillä, meillä tota, niin Eila on ruvannut myöskin hiukan kertoa tästä osatoteutuksesta keskeisiä havaintoja, eli muukit Suomessa. Ja, tota, niin, aloitetaanko Eilan... Eilan tota, niin, Katsauksella. Onko sulla mikä mikrofonitilanne siellä? Saitko sitä? Kuuluuko nyt käyttää? paremmin? Kuuluu ainakin nyt no tällä, niin, hyvä. tällä tuntumalla. Ole hyvä. Kiitos. Näkyykö myös? Kyllä. Nyt näkyy vielä toi se vasen palkkikin. Että... Noin. Jo, no nyt näkyy esitystila. Joo. Mä ajattelen tätä ja sitten jos Markit ja Anne ja kumppanit Helsingin yliopistosta sitten ottaa välissä puheenvuoron, niin mä voin sitten vielä lopuksi kertoa vähän noista hyvistä käytänteistä tai ainakin ohjeistuksista, mutta tota, tänään ajattelin kertoa vähän muukien ominaispiirteistä ja yleisimmistä käyttökohteista ja sitten siitä, että minkälaisia erilaisia pedagogisia vaihtoehtoja ja muukin ympäristöjä on olemassa ja tosiaan Helsingin yliopistosta meillä on nyt sitten laaja porukka kertomassa käyttökokemuksista ja MOOC-kriteereistä, niin niistä saadaan sitten ihan semmoista konkreettista Tietoa. Mutta että jos nyt aloitetaan ihan yleisesti siitä, että mistä muokeissa on kyse, mä en käy tätä ekaa bullettia nyt läpi. Markit kertoo sitten siitä lisää, kun kertoo samalla siitä, että miten Helsingin yliopistossa näitä muokeja, muokekriteerejä määritellään. Mutta muokeille on tyypillistä se, että ne voi tapottaa jopa satoja tuhansia osallistujia. Isoimmilla kursseilla on ollut jopa yli miljoona osallistujaa. 
Meillä Suomessa varmaan lippulaivana tämä Helsingin yliopiston Elements of AI, jolle on yli 750 000 rekisteröitynyttä, oli viimeisin tilasto, minkä näin. Tyypillisesti ne kuitenkin ne osallistujamäärät on pienempiä, mutta lähtökohtana on se ajatus, että ne on isoja, jolloin myös sitten se pedagogiikka tulee huomioida sen mukaisesti, että ne osallistujat ovat tosi monenlaisia monenlaisilla taustoilla ja hyvin monenlaisilla intresseillä. Ja siihen liittyy myös sitten muukien ehkä se suurin haaste, että keskeytysprosentit on isoja. Tutkimuksia tästä keskeytysprosenteista on tehty tosi paljon ja se vaihtelee 1 prosentin ja 10 prosentin välillä, riippuen vähän siitä, että mitä on tutkittu, mutta keskimäärin voidaan sanoa, että jopa alle 5 prosenttia aloittaneista suorittaa muukin loppuun. Ja Tämä on hyvä tunnistaa ja tiedostaa silloin, kun lähdetään muukkia suunnittelemaan, että mihin tarpeeseen sitä tehdään. Tehdäänkö siihen tarkoitukseen, että toivotaankin, että ne käyttäisiin loppuun, vai halutaanko, että se osallistuja saa kaivaa sieltä sen tiedon, joka häntä itseään kiinnostaa. Ja tämä tietysti riippuu sitten tosi paljon siitä, että mikä sen muukin funktio on. Mokien suosi on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, kun niitä otettiin käyttöön. Ja toissa vuonna yhden tilaston mukaan niitä oli tarjolla yli, yli 16 000 mokkia. ja Näille kursseille ilmoittautuneita oli yli 180 miljoonaa. Tästä tilastosta puuttu sitten noin Kiinan luvut. Ja se, mistä nyt äsken ollaan juuri kuultu, on tämä avoimen oppi, avoin oppiminen ja siihen nimenomaanhan nyt sitten tämä on muukien, muukien roolissa keskeistä, että tämä tulisi olla avointa ja muukeilla on, on ollut ja on tosi merkittävä rooli avoimen oppimateriaalin käytön edistäjänä, mutta samaan aikaan käytännössä on kuitenkin haasteita, että on myös tutkittu, että se avoimuus ei kaikilla muun kurssilla toteudu niin kuin pitäisi. Eli lähtökohta hyvä käytäntö ei aina toimi ihan niin hyvin kuin mitä pitäisi. Ja kun tein keväällä tuota kartoitusta muukeista Suomessa, niin tähän on nyt sitten koottu nimenomaan niin Suomen näkökulmasta ne yleisimmät käyttötarkoitukset, mitä muukeilla on ja korkeakouluissa. Ja ehkä ensimmäisenä nostasin tämän erityispiirteen, että meillä on näitä toisen asteen opiskelijoille suunnattuja niin sanottuja kurkistuskursseja. Ja tähän liittyy myös tuohon lukioiden OPS-uudistukseen, eli nykyisin kaikkien lukioiden opintosuunnitelmassa edellytetään, että tehdään yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Ja kun kaikki lukiot ei suinkaan näppärästi sijaitse minkään korkeakoulun vieressä, niin tämä on hyvin luonteva tapa tarjota sitten lukioille ympäri Suomen sitä mahdollisuutta tutustua korkeakouluja ja niiden opintotarjontaan. Ja silloinhan se on myös osa sen korkeakoulun brändiä, kun tämmöisiä kursseja lukiolaisille tarjotaan. Ja tähän kytkeytyy nyt sitten olennaisesti tuo toinen pulletti, eli valintaväyläkurssit, kun korkeakoulujen valintahan on yhä enenevässä määrin painottunut noihin todistusvalintoihin, niin sitten tällä halutaan tavallaan tarjota myös sitten niitä vaihtoehtoja siihen, että lukiotodistus tai ylioppilastodistus ei ole se ainoa mekanismi, jolla saa opiskelupaikan, vaan näitä valintaväyläkursseja on tulos, tullut yhä enemmän. Ja osa noista kurkistuskursseista toimii sitten myös vähän semmoisena ensimmäisenä askeleena valintaväyläkurssiin, että se voi joko itsessään olla valintaväyläkurssi tai sitten voi olla kytketty näitä, kun teet tämän jälkeen vielä jotakin, niin saatat saada opiskelupaikan. Ö. Yksi merkittävä käyttötarkoitus on korkeakoulun oman tutkimustiedon näkyväksi tekemänä laajemmalle yleisölle. Ja esimerkiksi hankkeen, joka Suomessa tiettävästi tällä hetkellä ainoana korkeakouluna on kansainväliselle alustalle, eli Futurelle, niin tehnyt muukkeja, niin on nimenomaan lähtenyt siitä, että he haluavat edistää tätä oman tutkimustiedon näkyväksi tekemistä. Sitten on ammatillisen osaamisen täydentämiseen tarjottuja kursseja. Tästä voisi yhtenä esimerkkinä mainita vaikka FITEC-kurssit, jotka on sitten eri tekniikan alan korkeakoulujen yhteistyössä tarjoamia kursseja, joita sitten osa, osa voi tehdä muukkina ja ne on koottu yhteiselle sivustolle. Sitten yhtenä käyttötarkoituksena Suomessa nousee esiin yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Mä otan tästä kaksi esimerkkiä. Toinen on Helsingin yliopiston jo äsken mainitsemani Elements of AI, 
jossa kurssis, kurssin kuvauksessa ilmoitetaan, että tavoitteena on saada 1 prosentti EU-kansalaisista tietoisiksi tekoälyn perusteista. Toisena esimerkkinä voisin mainita tuon Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston pari vuotta sitten tekemän koronajäljityskurssin, jossa taas oli sellainen akuutti tarve saada nopeasti koulutusmahdollisuus koronajäljitykseen, jolle sillä hetkellä oli huutava tarve. Ja sitten ylipäätänsä jatkuva oppiminen jo kenelle tahansa jostain aihepiiristä ylipäätään kiinnostuneille mahdollisuus päästä avoimesti osallistumaan ja oppimaan sitä asiaa, joka häntä kiinnostaa. Tästä en kerro enempää. Markit kertoo tosiaan näistä MOOKin ominaisuuksista kohta lisää, mutta tota, perinteisesti tyypillisimmät vaihtoehdot on ollut niin sanottu XMOOK ja CMOOK, jossa tota, XMOOKissa painotus on siinä, että se on, siellä tuodaan olemassa olevaa tietoa ihmisten saataville. Ja tätä on joskus kritisoitukin jopa, että se on vähän semmoinen tiedon kaatopaikka. Toisaalta tämä on kuitenkin yksi niitä suosituimpia tapoja toteuttaa muokki, eli tuodaan paljon tietoa ihmisten vastaanotettavaksi kirjallisuuden ja videoiden ja muiden muodossa, ja se palvelee sitä tarkoitusta. Sitten taas toinen näistä Yleisimmistä vaihtoehtoista on konnektivistinen MOOC, eli CMOOC, jossa taas niin kuin keskeisenä pedagogisena ajatuksena on se, että on siellä kurssilla on vuorovaikutusta ja yhteisen ymmärryksen jakamista. Ja kun me puhutaan MOOCista, jolla on paljon osallistujia, niin silloin me tarvitaan myös sellaisia pedagogisia välineitä, jolla me saadaan rakennettua se vuorovaikutus sinne osallistujien joukolle. Varsinkin, jos se kurssi on asynkroninen, että se saattaa alkaa koska tahansa ja lopua koska tahansa. Sitten puhutaan A-moogista, adaptiivisesta moogista, jossa kurssi sopeutetaan yksilöllisten oppijoiden tarpeisiin. Ja viime aikoina on puhuttu myös transfermoogista, sitten on mikromoog, nanomoog, hybridimoog, eli korona-aika on tuonut ties minkälaisia versioita. Ja nämä lähestyy myös sitten tietyllä tavalla näitä mikrooppimistakin siinä mielessä, että tämmöiset nanomukit ja mikromukit saattaa olla sitten taas hyvin, hyvin pieniä muokkeja. Joten se, että mitä eroa tällä on mikrooppimiseen, on oikeastaan ihan hyvä kysymys sekin, johon en pysty nyt vastaamaan. Näistä muokympäristöistä tosiaan tuossa kenetkin jo kyseli, niin tämä joukko on todella kirjava. On kaupa, kansainvälisiä kaupallisia alustoja, sitten on kansainvälisiä voittoa tuottamattomia alustoja, sitten on kansallisia, joissa on esimerkiksi hankkeessa kehitettyjä alustoja ja mitä tahansa siltä väliltä. Ja jos mietitään niitä kansainvälisiä alustoja, niin niissä tulee sitten vastaan myös nuo GDPR-rajoitukset. Eli sen alustan täytyisi olla sellainen, että se tieto, tieto osallistujista sitten on tuolla EUn alueella, et, eikä karkaa sen ulkopuolelle. Mutta että jos mietitään, että mitä tarjotaan, niin esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteellä on koottuna heidän IT-alan muukit. Muut Helsingin yliopiston kurssit on sitten digikampuksessa. Sitten taas ammattiteemojen yhdistämänä voi olla esimerkiksi nämä FITEC-kurssit, jotka mä jo mainitsinkin, että sinne on kerätty yhteen, yhden niin kuin osoitteen alle eri organisaatioiden tuottamia mokkeja. Ja sitten tässä on mainitsemassa, niin digikampuksessa on mukana 11 korkeakoulua Suomesta tällä hetkellä, ja heidän tarjonta on kerätty sinne. Mutta ei ole olemassa yhtä yksittäistä osoitetta, josta löytyisi se koko Suomen tarjonta. Eikä meillä ole tällä hetkellä sellaista tietoa, että paljonko meillä on Suomessa puhtaita mokkeja. Tämä olisi kiva tieto, mutta sellaista meillä tällä hetkellä ei ole. Hyvä. Ja. Oliko vielä paljon? Mä ajattelin, että nyt aika käy no, niin nyt vähin, voin... että ehditään Helsingin yliopiston esimerkkeihin. No, niin... Nyt mä voisin nimenomaan just siirtää marketille okay. siihen kohtaan. <laughs> Joo, kiva. Mä oon huono kello, Kalle, tuota, tunnustan. Mutta mennäänkö suoraan Helsingin yliopiston tapaan tehdä muukkeja? Otatko markit kollegoittesi kanssa kapulaa? Jako ainakin onnistuu. Mikki on 
Mikki vielä. Nyt te on, joo. Eli miten, minkälaisten kriteerien kanssa ja esimerkkien kanssa te olette tarttunut muukkeihin? Ole hyvä. Näkyyhän mun diat. Näkyy, hyvin, no niin, kuuluu hyvin. hyvin. Eli tota, mä lupasin Miina Dementiefin kanssa vielä kertoa, miten Helsingin yliopistossa on päädytty määrittelemään MOOC-kurssit. Ja tämä tarve on itse asiassa lähtenyt siitä, että meillähän on ollut laaja avointen verkkokurssien tarjonta jo avoimen yliopiston puolella, mutta sitten jostain syystä ei ole haluttu näitä kaikkia kutsua MOOCeiksi, ja sitten on jouduttu tekemään vähän niin pesäeroa siihen, että miten sitten nämä MOOCit eroavat niistä tavallisista avoimen yliopiston verkkokursseista. Ja vielä ehkä sen verran taustatusta, että toki myös sit se, että mistä se raha virtaa yliopistoon, niin vaikuttaa siihen, että miten, miten me ollaan näitä kriteerejä määritelty. Eli aiheena siis on Helsingin yliopiston MOOC-kriteerit, ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näillä kriteereillä omistetut kurssit niin pääsevät sinne digikampukselle. Ja ehkä tuohon edelliseen vielä palaan sen verran, että Helsingin yliopisto on siis siirtymässä nyt vuoden alusta digikampukselle. Meillä on siirto käynnissä tällä hetkellä, eli ne kurssit, mitkä on ollut osoitteessa Mok Helsinki.fi siirtyy digikampukselle. Et osa meidän kursseista on vielä siellä Mok Helsinki.fi-sivustolla. Mutta nyt annan Niinalle puheenvuoron. Eli aiotaan tässä selittää nämä neljä kirjainta vähän tarkemmin, että mitä ne, mitä ne meillä tarkoittaa. Joo, eli ensimmäisenä tämä, eli mistä tämä Mok tulee, niin ensimmäinen M tulee Massive. Eli tota, Tarkoittaa, että osallistujamäärä on rajoittamaton, että kurssi, kurssi tota lähtökohtaisesti suunnitellaan sillä lailla, että sinne, sinne tulee iso määrä opiskelija, opiskelijoita. Ja se tarkoittaa myös sitä, että, että kurssin tehtävät sitten suunnitellaan sillä lailla, että... Tota, ne pystytään sitten hoitamaan, jos sinne tulee sitten oikeasti niitä tuhansia tai satoja tuhansia, jos semmoisia löytyy, niin ne ei, voi olla, ne ei voi olla sellaisia tehtäviä, että opettaja, yksi, yksittäinen opettaja lukee sitten kymmenen sivun esseitä siellä, niin tota, että ne täytyy skaalautua isolle opiskelijamäärälle. Ja sitten, että, ja sitten ajatellaan, että se kurssin aihe tai tota, sisältö tai teema on sellainen, joka kiinnostaa isoja tota, opiskelijamääriä. Ja sitten seuraava on sitten tuo Open. Eli ei ole mitään tota, näitä ennakkovaatimuksia, että kuka vaan saa osallistua, eli ei ole mitään tiettyä pien, pientä kohderyhmää, eikä ole rajattu esimerkiksi jollekin tota, tietyn korkeakoulun opiskelijoille, että sun täytyy opiskella tietyssä oppilaitoksessa, vaan ihan kuka tahansa saa tulla, eli sulla ei tarvitse olla minkään yliopiston käyttäjätunnusta, vaan digikampuksella on mahdollisuus sitten luoda Ihan itse oma tunnus. Tai toki voi käyttää sitä oman yliopiston tota, tunnusta hakakirjautumisella. Joo, mä ehkä tässä kohtaa palaan mm. tuohon keskeyttämisasiaan, koska usein Joo. varmaan ajatellaan, että ne, jotka kirjautuu verkkokurssille, ovat niitä kurssin aloittavia ja ilmoittautuneita. Ja sitten siihen katsotaan, että okei, että niistä, jotka sinne kurssille liittynyt osallistujiksi, niin niistä sitten vaikka 10 prosenttia suorittaa, niin mielestäni voisi vähän kriittisemmin tarkastella, että kuinka monella on oikeasti se suuri tavoite suorittaa se koko kurssi, vai onko siellä esimerkiksi näitä, jotka niitä mikro- tai nanotietoja vaan on hakemassa, tai haluaa vaan tulla vilkaisemaan, että miltä tämä kurssi näyttää. Et mä olen vähän kriittinen aina siihen keskeytysprosenttiin, että kannattaa aina miettiä, että mit, mikä se on se motivaatio ylipäänsä ollut niillä opiskelijoilla, että onko se oikeasti se, että ne on keskeyttänyt vai, vai oliko niille se ajatusta aloittaa ja tehdä se kurssi loppuun? Niin, että se on, 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 on halu, halu vaan tulla katsomaan, että mitä materiaalia ja tietoa tästä aiheesta on ja 
heidän tarpeensa täyttyy, mutta se ei sitten ehkä kurssin järjestäjä sitten, kun ei tule suorituspisteitä. <laughs> mutta sitten toinen on online, eli se on, voi suorittaa kokonaan verkossa, eli paikasta riippumatta, eli siinä ei ole mitään pakollisia lähiluentoja esimerkiksi tietyssä paikassa tiettyyn kellon, kellon aikaan, tai jos on jotain tämmöisiä sitten vapaaehtoisia tapaamisia mahdollisesti, niin niistä sitten tehdään tallenteet, että ne voi katsoa jälkikäteen semmoisetkin, jotka ei, ei pääse paikalle. Ja sitten toinen, että tota, pyritään mahdollisimman joustavaan opintojen aloitukseen, eli tota, että sen pystyy sitten aloittamaan esimerkiksi nyt lukuvuoden, lukuvuoden tai syksyn syyskauden aikana, ja että siinä on erilaisia sitten joustavia näitä opiskeluaikatauluja tai palautuspäiviä niille tehtäville. Eli ei, ei ole semmoista, niin kuin, että, että jos et sä ensimmäisen viikon aikana ole palauttanut tehtäviä, niin kurssi, kurssi sitten meni jo, että ei voi enää jatkaa, jatkaa kurssilla. Ja sitten tota, ja tosissaan, että sitten vasta ilmoittaudutaan tänne Helsingin yliopiston avoimeen vasta kun on sitten kurssin suorittanut, eli tehnyt nämä pakolliset vaadittavat tehtävät. Eli sä voit, sä voit vapaasti vaan katsoa niitä materiaaleja ja tehdä, tehdä tehtäviä, mutta jos sä haluat sitten opintopisteet, niin sitten, sitten sä ilmoittaudut avoimeen. Ja tämä ilmoittautumislinkki tosissaan avautuu vaan niille, jotka on sitten tehnyt ne sen kurssin loppuun. Ja sitten vielä, mitä pitää huomioida just, että just näistä materiaaleista, eli ne pitää olla kaikkien saatavilla, että ne ei saa olla esimerkiksi jonkun tietyn korkeakoulun käyttäjätunnuksen takana, vaan avoimia materiaaleja, tai sitten ne kaikki löytyy sieltä oppimisympäristöstä. Ja sitten C, eli koos, eli että tehdään oikeasti semmoisia niin kursseja, joissa on jotain niin kuin tehtäviä, mahdollisesti vuorovaikutusta tai, tai muuta, että ne ei ole tosissaan mitään, että siellä on kasa kasamateriaaleja, mutta ei mitään, mitään muuta. Ja Helsingin yliopistossa tosissaan, että nämä kaikki, kaikki MOOC-kurssit on Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaisia. Eli niistä saa sitten, jos ne suorittaa, niin niistä saa sitten oikeita opintopisteitä, jos ilmoittautuu sitten kurssin lopuksi. Ja tota, osahan, osa näistä muokeista on maksuttomia, esimerkiksi nämä kaikki nämä tutustumiskurssit tai kurkistuskurssit, riippuen vammaa, mitä missäkin korkeakoulussa puhutaan, Helsingin yliopistossa puhutaan näitä tutustumiskursseista lukiolaisille tai toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille, ne on kaikki maksuttomia, mutta sitten osa Osa kursseista maksaa, jos haluaa ne opintopisteet, mutta muuten kurssin materiaalit ja suorittaminen on siis niin kuin täysin maksutonta. Ja tosissaan, kun nämä on opetussuunnitelman mukaisia, niin opiskelija voi halutessaan liittää nämä sitten omaan tutkintoonsa, joko Helsingin yliopistoon tai johonkin muuhun korkeakouluun hakea sieltä sitten hyväkslukua tai korvahvuutta. Joo, ja tuosta voisi vielä sen verran mainita, että jossain kohtaa niin se alkoi tulla ongelmaksi, että kun oli tämmöisiä epävirallisia todistuksia tai muita, mitä noilta muokeilta saatiin, eli sitten nämä korvaavuuksien tai ohotointi, jos on tuttu termi, niin meni aika hankalaksi, 
Eli täällä nyt esimerkiksi on sitten ratkottu se ongelma, että kun se on se virallinen opintosuoritusmerkintä siellä omassa opintopolussa, niin, niin sit ei tule tämän ahotoinnin kanssa niin paljon vaikeuksia kuin jos se olisi joku epävirallisempi todistus. Mutta siinä siis oli noin meidän kriteerit ja vielä pikaisesti mainitsen, että siis digikampuksellekin on tehty MOOC-kriteerit, eli siellä on MOOC-kurssikategoria ja Nämä, tässä nyt näkyy nämä digikampuksen kriteerit. Ne on siis samat kuin meillä, paitsi että meillä on vielä tarkempi ja rajatumpi. Eli meillä tuo course-kohta on niin kuin vielä, vielä tiukempi, mitä sinne sit Helsingin yliopisto päästää sinne MOOC-kategoriaan. Ja se on myös vähän tämmöinen brändi ja imago-kysymys, että sit siellä on ehkä parempaa kurssia kuin muilla. Mutta oikeastaan... Vielä, no sen verran vielä mainitsen, että meillä on opettajille tuotettu tämmöinen Helsingin yliopiston opettajan muokkopas, ja siellä meillä on muistilista ja muuta tukea sitten muokkien tekijöille, ja sieltä löytyy myös tuo Una-Euroopan laatukriteeristö. Jos se kiinnostaa, niin Sannakat ja Parikka on linjoilla kertomassa siitä vielä tarkemmin, ja siinä tämä oikeastaan olikin, eli nyt meidän diat oli ja mielellään Katsotaan nyt kysymyksiä sitten, mitä on tullut. Joo, tuolla chatti pyörii. Mä luulen, että tuosta noista isojen opiskelijamäärien, tai että miten saadaan nämä, nämä niin kuin pedagogisesti mielekkääksi, niin olisi tosi kiva kuulla, oliko teillä Anne Honkanen just näitä opettajina pähkäily vai kuka osaisi vastata, niin se voisi olla tässä vielä. Kiva lisä. Varmaan annetaan sitten sannakat ja myös kovasti sit näitä pedagogisia asioita miettinyt ja sitä laatukriteeristöä ihan tuolla una Euroopassa eli Euroopan tasolla. Kumpi teistä haluaa ottaa puheenvuoro vai haluavatko molemmat, jos lyhyesti ehditään ainakin? No, sannakat, johon piti meille MOOC-kurssin tekijöille sellaisen pienen koulutuksen, jossa oli huomioitu myös näitä pedagogisesta näkökulmasta. Itse olen jättänyt sellaisen MOOC-kurssin, jossa se muutettiin luentokurssi osittain MOOC-kurssiksi. Eli siinä oli sisältö ja ne osaamistavoitteethan oli jo sen opetussuunnitelman mukaiset. Mutta sitten se, että miten verkko-opetusta, niin siihen meillä on ihan omaa koulutusta. Se haluaako Sanna Katja kertoa? Voin mainita myös, että Annella on hyvä, kun on se, just se kurssi, oman kurssin konteksti, että miten sitä olet miettinyt. Siinähän on paljon niitä pikkutehtäviä laitettu ja sitten mietitty sitä modulaarisuutta, mikä tässä tapauksessa on sitten, että sen kurssin sisällä on moduuleja, jotka on tavallaan itsenäisiä teemoja ja, ja opiskelija niin kulkee sen läpi ja ehkä se ajatus siitä interaktiivisesta kirjasta tavallaan näissä true mookeissa tai tämmöisessä, missä on, ää, ei ole mitään esseitä ja muita, niin, niin ne on ehkä ollut semmoisia, mutta mä voisin sen verran sanoa tosta, ää, tota, noista vaikka unan, unan asioista, Una Euroopan ää, tosiaan tämmöinen nyt yhdeksän yliopiston konsortti ja, ja mä oon siinä sen verkkopedagogiikan ryhmän vetäjä ja sitten siellä on ollut Haasteena just se, että sitten yhdistetään eri maiden niitä MOOC-kokemuksia ja rakennetaan niin kuin yhteisiä ohjelmia, niin siihen me ollaan sitten käytetty, käytetty semmoisia niin checklistoja, missä, mitkä voi sitten olla käytössä tukihenkilöillä siellä omassa, omassa korkeakoulussa. Ja siinä on mun mielestä iso haaste se, että, että MOOCit on aika loppujen lopuksi monelle opettajalle uusi aihe, niin sitten lähdetään aika perusteista sitä MOOC-pedagogiikkaa miettimään. Ja siinä on monesti se, että kun opettaja sanoo, että nyt tehdään MOOC, niin sitten käykin ilmi, että hänellä tai työryhmällä voi olla paljon ideoita, mitkä ei sitten olekaan automaattisesti tarkistettavissa. Ja tavallaan siinä mun mielestä se mielekkyys tulee, että miten niin saadaan ne hyvät ideat ja ne osaamistavoitteet kuitenkin sinne kurssille mukaan, ettei lähdetä ihan sitten, niin kuin, et, et, et hyviä, hyviä ideoita ja tarpeellisia mielekkäitä juttuja siihen osaamistavoitteisiin nähden, ettei torpata niitä. Että, et siinä on se niin kuin, 
balanssin tekeminen kyllä on kokenut, että on todella haastavaa. Ja sitten sen verran tuosta digikampuksesta tähän liittyen, että kun taas sitten joillain muilla yliopistoilla voi olla sellaisia mock-alustoja, mitkä ei edes mahdollista tavallaan muuta kuin sitä automatisoitua tarkastamista, jolloin ehkä se tekeminen on helpommin sellaista, että se soveltuu isoille massoille, mutta sitten digikampus taas on uniikki siinä, että siellä on kaikki Moodlen työvälineet käytössä. Ja mun mielestä se on iso vahvuus, että mä oon nyt nähnyt, miten jotkut muut yliopistot, jotka on menneet sitä niin kuin MOOC-reittiä enemmän, niin nyt etsivät ratkaisuja sellaisiin tilanteisiin, missä, missä sitten tarvittaisiin sitä vuorovaikutusta sinne ja, ja tota, vähän niin semmoisia suljetumpia mookkeja. Ja sen takia minusta hieno meillä on tuo digikampus, että, että se tosiaan niin mahdollistaa myös sen, mutta se just, että miten se rakennetaan se tasapaino siinä, että se on automaattinen, mutta sitten mielekäs, niin se on aika kurssikohtaista. Joo, varmaan täytyy näitä laatukriteereitä ja, ja tota, tätä teidän Una Eurooppaakin konsultoida, kun mietitään sitten, että millä termeillä ja kriteereillä sitten tehdään vaikka sinne jatkuva ja joustava oppimisen tarjottimelle näitä koulutuksia. Mä katsoin, että kello, kello käy, mutta tämä on tuolta yksi kysymys, se koskee Helsingin yliopiston näitä alustavalintoja jonkun verran siellä, että miksi digikampus ja sitten oli kanssa, että katsoitteko näitä kansainvälisiä alustoja, haluatko joku, tai pystyykö vastaamaan, teilläkin on monessa yksikössä siellä niitä, niin tota, että oliko edeksit tai kourserat tai nämä, löydätte varmaan Kurttila Jukan kommentin, niin voitaisiin ottaa se tähän loppuun vaikka. No taas voin sanoa, että ainakin raha on vaikuttanut tähän, että nuo kansainväliset alustat on ilmeisen kalliita, että se on ainakin yksi ihan konkreettinen syy. Mä en tiedä, osaisiko Sanna Katja, onko kuullut puhetta tästä, näistä muista, muista yliopistolla, että miten, miten vakavasti niitä on harkittu. Että ainakin meillä on tehty kartoitusta, että jo silloin 2013 niin Hiidemaa näitä tutkaili, ja tämä on jo siis kymmenisen vuotta ollut tässä mietinnässä, mutta ei ole vielä vielä siirretty. Et mä en tiedä, onko Sanna Katjala tähän tai sitten Mika Tompuri, kun teillä on niitä oikeita massiivisia kursseja, AIMOKit, niin oletteko te sillä porukalla puhunut näistä alustavalinnoista? No ainakin voisin just AIMOKia ja sitten nämä muutkin, mitä nyt Varsinkin tietojen käsittelytieteen puolelta on tarjolla, niin siinä on ollut pitkään nyt käytössä Helsingin yliopistolla ja tuolla MOOC-keskuksessa kehitetyt alustat. Ja niissä on ollut lähtökohtaisesti se sisäänrakennettu ajatus, että täytyy voida händlätä sellaiset isot opiskelijamäärät ja mahdollisimman pitkälti automatiikka myös suoritusten rekisteröintiin ja että saadaan todella mahdollisimman paljon toimimaan automaattisesti. Ja sitä on pidetty aika tärkeänä näitä niin kuin omia alustoja, että paraikaa uusi alusta on työn alla ja siellä ekat kurssit pyörii ja ominaisuuksia lisätään vähän kurssiopettajien toiveiden mukaan myös. Hyvä. Varmaan aloilla on erilaisia tarpeita ja tota, niin Teillä kiisossa organisaatiossa erilaisia ratkaisuja, että maailma ei ole tältä osin valmis. Eikä se tullut valmiiksi nyt tässä digipedagogiikan studiossakaan, eli keskustelu jatkuu. Kiitos kaikille asiantuntijoille. Tosi hienoa kuulla, mitä tehdään eri paikoissa. Sini laitto tuonne linkin, mihin me toivotaan, että annatte palautetta nyt heti tässä vielä kun tota, minuutti aikaa, niin me saadaan vähän evästystä seuraavien studioiden suunnitteluun ja palautetta, palautetta varmaan sitten niin eteenpäinkin, että miten, miten tämä onnistui. Ainakin osallistujia oli tosi paljon mukana ihan loppuun asti. Ja tota, voisin tässä vielä mainita sen, mitä siellä ihan alussa, alussakin näkyy, eli tota, niin studiot jatkuvat ja 
ja tuota, seuraavaksi me paneudutaan tuohon laadukkaaseen digipedagogiikkaan lokakuun lopussa. Ja tervetuloa sinne, sinne mukaan. Eli siellä on sitten uudet asiantuntijat keskustelemassa ja, ja tota, taas jälleen mahdollisuus kysyä. Ja mä luulen, että näitä tämmöisiä laatuasioita ja pelisääntöjä me digivisiohankkeessa saadaan tänä syksynä aika paljon pitää työpöydällä. Ja muukie, muukeista varmaan mennään nyt myöskin sitten tuonne pienempiin toteutuksiin, mistä tässä tuli jo hiukan, hiukan esimakua, että, että ne on ehkä nyt semmoinen ajankohtainen tässä muukkien uuden tulemisen rinnalla. Omasta puolestani kiitoksia ja mukavaa työpäivän loppua ja muistakaa se linkki, nyt se jo tuolla lipuu jossain sinihakaalan jakamana kaikille, niin tota, vastata siihen ennen kuin riennätte tästä eteenpäin. Mutta omasta puolestani kiitoksia.